ஹே ஹலோ காய்ஸ் நான் உங்கள் ஷாவுல் பேசுகிறேன் ஷாவுல் ட்ராக் சேனல் வந்து ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோர் வீலர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோவும் கூட ஸோ அதனால் வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள் எந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெசேஜ் ஸோ என்ன அப்படின்றத வாங்க வீடியோக்கில் போய் வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதை நான் பார்ப்பேன் அண்ட் அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ அவங்க வீடியோ கூட போகும் என்ன இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஃபோர் வீலர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைவே இந்தியன் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க கம்மிங் டிசம்பர் ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் டோலை கிராஸ் பண்ணும்போது டோல் பே வந்து நீங்கள் காசாக கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பதில் ஃபாஸ்ட் டேக் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மூலிமா தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் ஆப்ஷன் அது ஸோ அது மூலிமா தான் டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் பணத்தை வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் டேக்னால் என்ன ஸோ அதை எப்படி வாங்குறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதோடய பெனிஃபிட்ஸும் அவங்க எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நான் உங்கள் வீடியோ சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் டேக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் டேக் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப்ஐடி அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் தான் ஆர்எஃப்ஐடினா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது தான் ஆர்எஃப்ஐடி அப்படிம்பாங்க ஸோ இதை சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும்னா ஃபாரின்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணி டோலில் வந்து பே வாங்குறாங்க ஸோ டோலை கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபாரின்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு காரோ இல்லை பஸ்ஸோ இல்லை லாரியோ எதுவோ அவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பணமாக வந்து அந்த டோல் பே கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க போவாங்க அவங்க கார்லேயோ இல்லை அவங்க பஸ்லேயோ இல்லை அவங்க ட்ரக்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிப்பு ஒன்று இருக்கும் ஆர்எஃப்ஐடி சி சிப்பு இருக்கும் அந்த சிப்பு வந்து அந்த சிப்புலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டோலில் வந்து ஒரு ஸ்கேனர் இருக்கும் அந்த ஸ்கேனர் அந்த சிப்பை ஸ்கேன் பண்ணும் அந்த சிப்பு அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் ஆகிருக்கும் அந்த ஓனர் கார் ஓனரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸ்கேன் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை வந்து அந்த டோலுக்கு எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஆர்எஃப்ஐடி அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே ஆர்எஃப்ஐடியை தான் இதை தான் இந்தியாவில் வந்து ஃபாஸ்ட் டேக் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து ஸ்டெப்பாக இந்த ஃபாஸ்ட் டேக் ஓகே இந்த ஃபாஸ்ட் டேக்கை எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நாலு மெத்தடில் இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேங்க்கில் போய் ஸ்டேட்டாக இதை வாங்கிக்கலாம் அங்கே ஃபார்ம் தருவாங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுங்க ஐநூறுரூவா பே பண்ணணும் ஐநூறுரூவா பே பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கொரி இல்லை அந்த ஃபாஸ்ட் டேக் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டேக்கோட வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் பையில் டோல் நியர் பையில் ஏதாவது ஸ்டால் போட்டிருப்பாங்க இதை மாதிரி ஸ்டால் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாலில் போய் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக அவங்க மூலிமாவே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் டேக் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணையை விட ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஃபோர்த்தாக இருக்கிறது ஸோ அந்த ஃபோர்த்தில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம்லேயே இந்த ஃபாஸ்ட் டேக்கை வாங்கிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்போ அந்த ஆப்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் மோருன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு மோரை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது உள்ள டோல் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டேக்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பை ஃபாஸ்ட் டேக்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் வந்து சில டைம் நானூறுரூபா இருக்குது சில டைம் ஐநூறுரூபா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் காட்டும் மேக்ஸிமம் ஐநூறுரூவா தான் அதுக்கு மேலே போகாது ஸோ அந்த ஐநூறுரூவாக்கு என்ன அவங்க டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரிய பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அந்த ஃபாஸ்ட் டேக்கு கூட அந்த டேக் கொடுக்குறாங்களே அதுக்குண்டான ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து மினிமம் பேலன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் இருக்கும் டூ வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அமௌண்ட் ரீஃபண்டபிள் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க நீங்கள் எப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அந்த டூ
இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபாஸ்டாக் வந்து ஒட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஸோ இதோட பெனிஃபிட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபா டோல் போகும்போது சிங்கிளாக டபுளா அப்படின்றத கேட்பாங்க சிங்கிளாக டபுளா அப்படின்ற போது என்னென்னா ஒரு தடவை நான் அந்த வழியில் போயிடுறேன் அப்படின்னா சிங்கிள் நான் போயிட்டு உடனே திருப்பி வந்துடுவேன்னா டபுள் இப்போ சிங்கிளுக்கு நீங்கள் ஐம்பது ரூபா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா டபுளுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் பே பண்ணால் போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்டேக்கில் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நீங்கள் போகும்போது சிங்கிள் தான் உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் அதை எடுத்துக்கோம் ஐம்பது ரூபா தான் எடுத்துக்கோம் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதுவே எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டபுள் அதுவே எடுத்துக்கோங்க கால்குலேட் பண்ணி ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்டுக்குள்ளே இந்த அமௌ இந்த அமௌண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் அதனால் டிராஃபிக்லேயே நிற்காமல் டோலை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க இதோட மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ தான் ரீசண்டாக தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லோரும் இந்த ஃபாஸ்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ஆர்டர் போட்டு டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க பட் இதோட அவர்னஸ் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கூட இல்லை ஏன்னா எனக்கே கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இதை பற்றி தெரிய வந்துச்சு ஸோ உடனே சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே மேக் பண்ணுறது ஸோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா ஃபோர் வீலர் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டுக்குள்ள அவங்க அந்த ஃபாஸ்டேக் எடுத்து அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டோலை கிராஸ் பண்ணும்போது டபுள் த அமௌண்ட்டு பே பண்ணணும் அதாவது ஐம்பது ரூபா கொடுத்து கிராஸ் பண்ண வேண்டிய டோலை நூறுரூவா அமௌண்ட்டாக கொடுத்து நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய மைனஸ் ஸோ இதை கொஞ்சம் இவங்க முன்னாடியே ஏ கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னோடய கருத்து ஓகே நீங்கள் டேக் போட்டிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஐம்பது ரூபாயோ ஐம்பது ரூபாய் மட்டும் கொடுத்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் டேக் இல்லை அங்கே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டபுள் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த ஃபாஸ்டேக் பற்றியான மெத்தட் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு சில கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எவ்வளோ டோல் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் எப்படி வரும்னா ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரோடை போடுறதுக்கு தனியார் கிட்டே நான் புத்தகைக்கு விடுறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த ரோடை போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி டென்டர் விடும் யாராவது ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து அந்த டென்டரை எடுத்துகிட்டு அவங்க ரோடை போட்டு அந்த ரோடுக்கான செலவு ப்ளஸ் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ ஒரு நூறுரூபா செலவு பண்ணுறனா ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த வருமானத்தை எடுக்கணும்ல அந்த அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த டோலில் கிராஸ் பண்ணி போகிற வைக்கிள்கிட்ட இருந்து அவங்க பணம் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து செலவு பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணம் எதுவுமே அவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்க எவ்வளோ பட்ஜெட்டோ அந்த பட்ஜெட்டை கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டோல் வந்து ஃப்ரீயாக தான் போகணும் அப்படின்றது ஒரு சட்டம் இருக்குது பட் ஆனால் இவ்வளோ டெக்னாலஜி அவங்க இவ்வளோ ஆன்லைன் ப்ராசஸ்லாம் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த டோலோட டீட்டெயில்ஸும் கஸ்டமருக்கு அப்படியே விசிபிளாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய மெசேஜ் இவ்வளோ ஃபோன் ஃபோன் மெசேஜாக வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதாவது அந்த டோல்லேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க பேலன்ஸ்னால் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் அது மெசேஜும் எல்லோருடைய அந்த டோலை கிராஸ் பண்ணி போகிற அந்த அவங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த நேஷ்னல் ஹைவே ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ அது இருந்தால் எனக்கும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கும் பெட்டராக இருக்கா இல்லையா இல்லை நீங்கள் இப்படி ஏதாவது திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களான்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோல் அப்படின்றது வந்து வெறும் ரோடு மட்டும் இல்லை சாலை மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து சில அடிப்படை வசதிகள்லாம் செஞ்சு தரணும் ஸோ என்ன மாதிரி வசதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு மெயினாக வந்து ரோடு நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் டோ வண்டி வச்சுக்கணும் எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் இருக்கணும் எமர்ஜென்சி அதாவது நம்ம அந்த ரோடில் நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சியாக ஃபோன் ஒன்று அந்த ஃபோன் பூத் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தங்குறதுக்கான இடம் வச்சுருக்கணும் அந்த பயணிகள் தங்குறதுக்கான இடம் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டனான இம்பார்ட்டனான சில திங்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணணும்